Özellikle e, bütün izleyicilerimizi sevgi ve takipiyle selamlıyorum. E, bu tabii yani artık bilerek izlediğimiz bir süreç e, şaşırmak mümkün değil. E, şaşıracak herhangi bir şey de yok. Akşam ben haberlerde İstanbul Bakanı'nın açıklamasıyla ilgili e, izledim. Gerçi e, kirli sakalla ilgili herhangi bir e, uygulama olmadığını söyledi ama e, yani bu çok önemli değil. Yani bugün e, sivil memurlara başörtüsüyle başlar. Yarın öbür gün sivil e, erkekler için e, sakal uygulaması gelir. Yavaş çeşitli birer beri alıştırılar alıştırılar. E, gündemimize girecek. E, yani çok şaşırılacak bir durum da değil. E, Türkiye malum 15 Temmuz'dan sonra e, olabildiğince e, çok ardı ar- arkasına gelen uygulamalarla değiştirilmeye devam ediyor. Türkiye'de gündem o kadar çok değişiyor, daha doğrusu değiştiriliyor ki geçen günde bir konuğumuzla e, şunu paylaştık. E, İsviçre'de örneğin 10 yılda yaşanabilecek gelişmeler Türkiye'de ne yazık ki bugün de e, yaşanıyor. Artık vatandaşın durumu da yani çok vahim. E, neyi değerlendirecek, neyi hani e, bu anlamda kafası da çok karışık. Şimdi aslında e, bugün bu TSK'nın bu yönetmelik değişikliğinden yola çıkarak e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu e, son dönemi konuşmak istiyoruz biz sizinle. Örneğin dün işte bir e, Anıtkabir'de etkinlik vardı, iptal edildi. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonrasındaki yapısıyla ilgili değişiklik. Ya o kadar çok konuşacak şey var ki Türk Silahlı evet. Kuvvetleri ile ilgili. Evet. Siz ne evet. düşünüyorsunuz bu anlamda Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne? Ben şöyle düşünüyorum, düşünüyorum öncelikle. Yani bunların hiçbirisine hani iyi niyetle, böyle saat yani hani olabilir böyle şeyler. Evet normaldir, demokrasinin gereğidir. Ee, olabilecek şeyler diye bakmak mümkün değil benim açımdan en azından. Ee, dünkü uygulamada muhtemelen herhalde Genelkurmay Başkanlığı'nın haddini aşarak hükümetin e, bilgisi dışında bir uygulamaya gitmek istedi herhalde. Muhtemelen e, kulaklarını çekmişlerdir. Yani böyle bir şey size sormadan nasıl kalkıştınız diye. Yani sorarsanız muhtemelen kurmay e, gitsanında bir gerekçe bulurlar yani. Güvenlik gerekçesi olabilir, başka bir gerekçe olabilir. Evet. E, çok önemli değil. E, yani bunlar herhalde kendilerinde bir iyi niyetli bir şeye kalkıştılar ama e, gereğini de yaptı herhalde hükümet tarafı. E, onun dışında hani silahlı kuvvetler bugün işte, sivil memurla e, başörtüsü e, uygulaması gelir. Tabii bunu son derece bir tane bir şekilde işte insanların değil inançları açısından işte başörtüsü takmak istiyorsa takabilir şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Zaten öyle söylemek zorundalar. Yarın öbür gün hani biraz geçer 3-5 ay ondan sonra e, bu sefer derler ki işte subaylarda görevi dışında takabilir derler. Ondan sonra görevleri sırasında takabilir derler. Yani biz e, niyese hiç şaşırmayacağımız ardı arkasına gelecek uygulamaları e, görüyoruz. Yani silahlı kuvvetler artık Harbi okullarının kapatılması ya da şu anda hangi sistemde öğrenci alacaklar onu da bilemiyoruz tabii. Ee, yani artık milletin ordusundan belli bir e, zihniyetin ordusuna doğru maalesef sevmeye doğru gidiyor. Yani bunu e, böyle olmadığına dair size işte televizyon programlarında akşam seyredebilirsiniz. Yani binlerce sebep söyleyebilirler, demokrasi diyebilirler, ee, işte halkı iradesi diyebilirler, her şey olabilir ama çok önemli değil artık biz bunları Hiçbirisine şaşıracak bir hali kalmadı. Ee, yani silahlı kuvvetler başka bir yöne doğru gidiyor. Ee, şu anda e, idareci konumundaki komutanlar da yani bunlarla e, uyum içerisinde. Yani, herhalde demokrasinin bir gereği diyorlar. Siyasi biraderin e, 
beceriliktir diyorlar. Hı. Bilemiyorum tabii ne diyorlar. Hı hı. Ee, ama... Peki siz bu müthiş uyumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Türksen Bey? Sizin de söylediğiniz gibi uyumaktan müthiş bir uyum var yani olağanüstü. Şimdi efendim ben onu geçenlerde aslında çok e, önemli bir büyüme sordum, danıştım. Dedim ki yani 15 Temmuz'da e, boynuna kemen takılmış e, bir e, genelkurmay başkanı neden yerinde bırakılır ya da neden kendisi istifa etmez diye sordum. Diğer kuvvet komutanları için de sordum. Aslında çok mantıklı bir cevap verdi bana. Dedi ki... Ee, bu insanları yerinden edip yerine başka birilerini getirseler Hı. muhtemelen belki bir ufacık da olsa bir direnç görme ihtimalleri var. Evet. Şimdi biz bakıyoruz yani bu kadar büyük bir mahkumiyet içerisinde bir genel kurmay başkanı ee, hiçbir şekilde bu tür uygulamalara karşı duracak bir şey söyleyecek herhangi bir lafı yok. Yani sonuçta genel kurmay başkanının 15 Temmuz gecesi ne durumda olduğunu hep biz gördük. Evet. Ee, maalesef e, herhalde bu e, ne diyeyim? Bu riski göze almıyorlar diyorsunuz. Yani riskli bir şey de değil yani. O kadar büyük bir mahkumiyet içerisindeler ki yani kendileri istifa etmeyi de müsteremiyorlar. Ya da istifa etseler istifaları da kabul edilmiyor herhalde. Evet. Ee, yani şu anda ne istiyorlarsa yapmamaları mümkün değil bence. Ee, yani herhangi bir risk, risklik bir durum da değil yani. Sadece... Yerine yeni hayır hayır yani. belki bazı noktalarda ha. ufak da olsa karşı çıkışlar olabilir dediniz ya yeni geleceğin. Tabii tabii. Ha, ha, ha, tabii tabii yani o da olabilir onun için şu andaki kadro gayet mahcup bir kadro. Yani onların herhangi bir şeye itiraz edecek bir durumları da yok. Evet. Yani ne deseler yapacak durumdalar hani niye değiştirsinler aslında hani baktığınız zaman. Yani, çok yani onlara yani. göre işler tıkırında gidiyor ama Türkiye'den tabii, tabii. gidiyor. Ee, tabii tabii yazık. ülkelerden gidiyor ama işler de evet. tıkırında gidiyor tabii. Ben, ben bir tek Lale Hanım bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben e, ma maalesef bunu da bu şekilde ifade etmek zorundayız. Bakın şu anda başkanlık sistemi dair bütün biz e, bir Türkiye'de bir rejim değişikliğini konuşuyoruz. Maalesef Allah kendisine uzun ömür versin. Kendisinin sağlığıyla ilgili hiçbir problemimiz ya da bir beklentimiz yoktur. Evet. Bugün maalesef Türkiye öyle bir hale gelmiştir ki Recep Tayyip Erdoğan'ı sistemden çıkarsanız herkes herhalde dönüp birbirine bakacak. Yani şimdi ne yapacağız? Yani yarın sabah nasıl uyanacağız diye bir sistem karmaşası yaşanacak. Çünkü bir kişinin iradesi doğrultusunda e, öyle gözüküyor yani her ne kadar öyle olmadığı söylense de ki evet. tam anayasal düzeni haklı bir şekilde e, Cumhurbaşkanı'nın kendi iradesiyle uyguladığı bir takım e, yaptırımlar var. Yani bütün herkes kendisinin ağzına bakıyor, bütün uygulamalar muhtemelen kendisinden çıkıyor. Bunların hiçbirisi bir e, efendim, kurulun vesaire hükümetin almış olduğu kararlar değil. Eğer bugün Recep Tayyip Erdoğan sistemden çıksa, herhalde yerine ne koyacağını herkes dönüp birbirine bakacak. Evet. Yani biz evet. bir anda aslında e, bambaşka bir dünyaya da uyanabiliriz. Evet. Yani ben maalesef böyle değerlendiriyorum. Çok Peki. Güzel. Evet, Ama e, benim değerlendirmem bu şekilde. Bu şekilde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler herkese. Sayın evet. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler biz yayınımızın sonuna geldik. Ama saat 21'de...